这到底是现切出来的牛肉啊？这看着也太新鲜了吧！我真的看着就有种想要生吃的感觉。你们看那个雪花肉的纹理。真的是雪花。除了美食咖啡店，认真吃哈梅子饭，这里是吃儿吃。朋友们，我来长沙这么多天，今天终于要吃这个无人不知、无人不晓的潮汕究极美食之潮汕牛肉火锅了。鲁迅先生说过：“你爱吃不来潮汕吃，你就是白吃；来潮汕吃，你不吃牛肉火锅，你就白来。”那我一不是白吃，二不能白来。今天吃个痛快。你先坐下来，好，谢谢。好嘞，好嘞。等一下，现在什么肉都是有的。你们什么肉最稀缺？五花指，还有吗？还有五花指，雪花，还有那个石饼。石饼。哇，已经三个部位了，我们要吃。我感觉你们的服务也好热情啊！吃吃，谢谢谢谢谢谢啊！啊，可能是因为我长得帅，所以服务就是更好一点。咱就是说有一说一，它这肉是真的全。你看嫩肉、肥牛、双层吃人、五香牛肉、雪花指，还有牛鞭。要不来一份？哎，算了算了算了算了。你看这边，还画清了这个肉是牛身上哪个部位，然后告诉你哪个算多少秒。啊，这个汤呢，我都没跟你说，这是牛肉火锅必备的汤，就是一锅清汤，然后煮点胡萝卜，煮点玉米。我之前吃的牛肉火锅基本都是在河里吃的，这次不知道相比之下有没有什么一个高下立判的感觉，比较期待。毕竟这是他们这儿算是最火的一家牛肉火锅店了。他们这酱料好是要自己打，我带你们去打酱料去啊，秘制辣酱，沙茶酱。走，你，再放一点辣椒圈进去，少放点吧，不然放不下了。你们看这切的一片片是牛肉吗？这不是牛肉啊，这是马蜜啊。一刀十块钱，一刀十块钱。我真是被他们这个细节弄到无语了。他们居然把什么部位的肉涮多长时间，直接印到盘子上了。哇，这个太细心了，太贴心了。这到底是现切出来的牛肉啊？这看着也太新鲜了吧！我真的看着就有种想要生吃的感觉。你们看那个雪花肉的纹理。真的是雪花，有没有想生吃的欲望？你可以试一试。我哎，我昨天刚吃过生腌，这肚子还有点不舒服呢。其实，第一片就拿你先打个头阵吧。八、七、六、五、四、三、二。一，行了，行了，行了，行了，八秒了，八秒了。这雪花肉煮完之后，这雪花更明显了。蘸我的沙茶酱，牛肉就是要配沙茶酱吃。给朋友们看一眼，我走了。太嫩，太好吃了！我要用一种潮汕人见就会打的吃法，把这块牛肉吃完。哎，走，你直接说哈，嘿嘿嘿嘿嘿，三、二、一，起锅了。敬潮汕牛肉火锅，一口五十。我这么跟你们形容一下，我所以这么大一团肉，这么大一坨肉，我牙齿咬下去没有一丝的阻碍，直接咬到底，特别嫩。说像棉花可能有些夸张，但是也就如此了，真的太嫩了。我们现在吃的是这个部位，雪花肉，我们就顺着往下吃，吃齿饼和吃人，还是老规矩啊，先一片一片的尝。这个中间是有一条很长的一个。白色的线你看见没有？很明显，这个肉的不同。三、二、一，这次我要蘸一点这个辣酱，好不好看？就问问你们。食饼也很嫩，但是比雪花牛肉之间多了一点点的筋道。接着梭哈吧。哎，这看来太稀罕人了吧？这谁看了不迷糊呀？对呀，今天就是一口一盘儿呗。哎哎哎，怎么能浪费呀、啊？刺激的这样吃肉，我要是在潮汕，我就天天吃牛肉，天天吃牛肉，我一口主食都不胖，我绝对不会胖的，你知道吧？他们牛肉价钱基本都是三十多、四十一盘，不算贵，毕竟吃的是真的很好的牛肉。他们说这个牛肉丸要下很久，这是生牛肉丸了。再见。这是他们卖的最火的一款五花指，这个要算十五秒也是最久的一个了。五花指是后腿肉，看见吧？据说这个肉吃起来有那种脆脆的感觉。你们看看这面，有没有这种红色金钱肚？的感觉，二，一，哎走，哎走你。
，我吃完这一口，立马也知道为什么这玩意卖这么火了。它口感特别棒，它中间这些白白的不是肥肉啊，是筋一样的东西，你吃起来真的很脆很脆。这我就不说哈了，我就三片三片的煮吧。这个真的好好吃、啊。你看这次烫的很成功，这次的肉有种粉粉的感觉，发现没有？快要熟，但是没有完全熟的感觉。当然了，所有的灿烂到沙茶酱里都要归于平淡。真的觉得潮汕牛肉真的是一个好神奇的东西。它这边牛和其他地方的牛有什么区别吗？牛肉丸肯定可以吃。可以了吗？那我试试牛肉丸。看过周星驰的电影吧，应该都知道这边牛肉丸是什么样的感觉，对不对？要那种弹弹的。来，我们试一下啊。有没有乒乓球拍？我要打球。<笑>哇，真的弹起来了！再来一次，再来一次。我感觉自己像个弱智，但真的好好玩儿、啊。这个，这是我第一次见到能弹起来的牛肉丸，太神奇了 ，That's amazing！ 好嫩啊，这牛肉丸，特别筋道，特别嫩。我要用这个五花指来收尾。三、二、嗯。你们都把这个盘子叫骨碟，对吧？我今天就用这个再吃个饭，因为这个在北方真的是用来吃饭的，可能这就是南北差异吧。哇，全部裹满沙拉酱了。最后一句话，潮汕牛肉，牛，我那牛。食烤边站，认真吃好每顿饭。这里是吃吃，不负众望啊，朋友们，我终于来到潮汕了。对，因为关注我的很多朋友都是北方的人嘛，所以先给大家科普一下。那潮汕呢，首先并不是一个市，也不是一个省啊，它是一个类似于东北的一个地区啊。东北不是什么黑龙江、吉林、辽宁吗？然后潮汕是由揭阳、汕头和潮州组成的。那现在呢，我就位于揭阳啊，今天带你去吃一个比较出名的牛肉锅贴 ，Let's go。哪儿呢？哦，这么大四个字，吹的空调。嗯，凉快，凉快。那我要一个这个牛肉炒果加份牛肉。加牛肉。啊，就是牛肉炒果加牛肉丸汤加一份牛肉。加牛肉。啊。炒的还是？炒的。炒的。啊，可以吗？可以。好。朋友们，第一次。来这边跟这边人沟通非常的不顺利。哇、哦，这么快吗？嗯、我刚要拍一拍你就送过来了。你拍呀、啊！<笑>哇，这太好看了！来来来来，带你看看。我那娘嘞！哎呦，要再加个滤镜就无敌了。啊，谢谢。这是啥？这个牛肉汤。牛肉汤？啊，对。牛肉加在这个里面了是吗？啊，对，这个就是汤，汤的话它是就加在牛肉里面的。那每天就这样吧。啊，先这样吃吧，好不好？行，谢谢，谢谢，谢谢。你的话再加吧。好，谢谢。所以说以后沟通的时候话一定要说清楚。我想加一份牛肉到我的炒火条里，结果呢，他给我来了两碗牛肉丸汤。啊，太烫了。其实说是炒果，还有很多汤的，你看见没有？我我这个是小份还是中份的？小份的。我这小份的，就十五块的是吗？哦，这是十五块钱一份的，这么多牛肉，然后这么大，好沉的不？也不知道是晚上还是面吃。<笑>这就是地道的果条的口感吗？好软啊，跟面条一比，好像一个柔柔的女子啊，这果条。哎，我发现果条好像都是特别短，没有那种长条的。其实我有点想知道果条是什么做的，应该就是米粉、面粉也是，反正就贼入味儿啊！这个真的贼入味儿。试试他们的牛肉，哈哈！这牛肉属于是嫩中有劲儿，这个嫩呢不是说加了嫩肉粉那种嫩，就属于是非常新鲜的那种嫩。哇，好好吃哦！加上他们的沙茶酱，大家其实看上去很像芝麻酱，看是不是？给它和了和了。哎，加上沙拉酱真的更好吃哎，那种橙子的感觉。嗯，这果条真是来者不拒，给他什么汤就裹什么汤，给他什么酱就裹什么酱，立马就全覆盖上了
，再试试这个辣椒酱啊，它辣椒酱本来就有那种蒜辣酱的感觉，来试一下，加上辣椒酱。不但闻起来是蒜辣酱，吃起来也是蒜辣酱，好咸呀、啊！那就给它和了匀。嗯，扒果条往嘴里扒的感觉就很像扒大米饭，好爽啊！真的好吃，朋友们！我宣布，好膳第一顿啊，圆满结束，朋友们，我们下期再见。